good morning students we are going to the next class we were discussing investment avenues and of 9 uh, investment avenues we have already discussed two of them they are non marketing or non marketable financial assets and second one equity shares and in the previous class we have discussed the important factors which affects the price of shares and you have in that class in that video i have written in the blackboard only six important points affecting the price of shares and the rest of the points are written now and you can write it down seventh point is interest rate eighth point is inflation rate ninth point is exchange rate of rupees tenth one is news updates eleventh one is market sentiments and twelfth one is acquisition of shares by a bull or a bear so these are the points and now we are going to the next or third important investment avenue is known as bonds if you are checking the previous chart investment avenue we can see the third one as bonds and what do you mean by bonds bonds are creditorship securities creditorship securities usually issued by central or state governments so that is the peculiarity of bond this usually issued by central government or state governments or other types of local self governments municipalities corporations etc but uh, usually uh, along with bonds we students always uh, discuss the topic debentures as companies concerned more than bonds we should study about debentures these two terms are familiar to you bonds and debentures and what is the uh, difference between bonds and debenture these two types of securities are creditorship securities if we are issuing bonds to a person bond to a person that person will become a creditor to us that is why it's called uh, he is called or that type of security is called as creditorship security now uh, before that uh, while studying equity share capital we can we are we were calling it as ownership security so ownership security is different from creditorship security and bond and debenture are uh, they are creditorship securities and uh, if if we want to become a creditor of a company or a creditor of a of any government we can invest in bond i am an investor and uh, i don't want to become an owner of a business an owner of a company i just want to become a creditor creditor then i can invest in bond or debenture but you have to uh, differentiate between bond and debenture bond is always issued by governments any type of government but debenture is issued by companies debenture um bond egadesham same thaneyana adinte characters okka parishodhikkunna samayath egadesham same thaneyana engilum idana thamilulla main aayittulla vyathyasam debenture ennu parayunnathu creditorship security aanu pakshe issue cheynathu companies aanu koodudalum majority government sadharana debenture issue cheyarilla avaru adine pagaram issue cheyna allengil aa indru instrument ne nammal perittirikkunnathu endanu bond ennaanu adana adu thamilulla main aayittulla difference ഇനി ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ബോണ്ടിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഡിബെഞ്ചറിനെയും കൂടി പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും പൊതുവായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രെഡിറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി 
അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ബോണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ ബോണ്ടുകൾ ഇറക്കുന്നത് അവരുടെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതായത് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ഫെസിലിറ്റീസ് ബേസിക് ഫെസിലിറ്റി റോഡുകൾ പാലങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ സ്കൂളുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതാണ് മെട്രോ റെയിൽവേസ് ഓക്കെ ഓവർ ബ്രിഡ്ജസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് പൈസ വേണമല്ലേ ഗവൺമെൻറ്റിന് പല രീതിയിൽ അവർക്ക് റവന്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് ടാക്സിലൂടെയും ബാക്കിയുള്ള പല റവന്യൂസും അവർ ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതൊന്നും പലപ്പോഴും ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് തികയണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തികയാതെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ അപ്പോഴാണ് അവരെന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക ബോണ്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക അങ്ങനെ അവർ ഇഷ്യൂ ഈ ബോണ്ടുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റലാണ് ഇന്ന് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് നാളെ തന്നെ അതിൻ്റെ റിഡംഷൻ നടക്കലല്ല ചെയ്യുന്നത് നാളെ അത് അപ്പോൾ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുക ഒരു പത്ത് കൊല്ലം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തി ഒരു പാ ഒരു പാലം പണിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു റോഡ് പണിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മെട്രോ നമുക്കറിയാം കൊച്ചിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മെട്രോ റെയിൽവേ എത്രത്തോളം നാളെടുത്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പണി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഊഹിക്കാം നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം അത് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ അത്രയും കാലത്തേക്ക് നീളുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത്രയും അധികം പൈസ നമുക്ക് അതിനാവശ്യം വരും അങ്ങനെ പൈസ റേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേം ഡസ് ലോങ് ടേം ഫണ്ട് ലോങ് ടേം ഫണ്ടായിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ റേസ് ചെയ്യാം പത്ത് കൊല്ലത്തേക്കാവാം പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചായിരിക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്കാവാം അപ്പം അങ്ങനെ ലോങ് ടേമിലേക്ക് റേസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റും ഗവൺമെൻറ്റിനോട് അനുബന്ധിക്കുന്ന ഏജൻസികളും ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്യൂരിറ്റീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബോണ്ടുകൾ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പനികളാണെങ്കിൽ കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമുണ്ട് എന്തിനാണ് അവർക്ക് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യം വരിക അവർക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിക്കണം അല്ലേ ഫർണിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറികൾ വാങ്ങിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം പ്ലാൻറ്റ് അതിൻ്റെ പ്ലാൻറ്റ് ലേ ഔട്ട് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് മെഷീനറികൾ വേണ്ടി വരും അല്ലേ അത് മെഷീനറി വാങ്ങിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് രൂപയൊക്കെ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഗതിയല്ല നമ്മൾ മെഷീനറീനൊക്കെ ഏത് അസറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഫിക്സഡ് അസറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫിക്സഡ് അസറ്റുകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ലോങ് ലോങ് ടേം ഫണ്ട് അതിനാവശ്യമുണ്ട് അതിനൊന്നും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടോ ഒന്നും അതിനുള്ള ഫണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ലോങ് ടേം ഫണ്ട് കണ്ടെത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട് ഇറക്കി അത് മീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ കമ്പനികൾ അത് ഇറക്കുന്ന ലോങ് ടേം ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഡിബെഞ്ചറുകൾ നമുക്കറിയാം ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ ബാക്കി പ്രത്യേകതകൾ ലോങ് ടേം ഫണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെക്യുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിബെഞ്ചറുകൾ ഉണ്ടാവും അൺസെക്യുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിബെഞ്ചറുകൾ ഉണ്ടാവും യു നോ വട്ട് ഈസ് സെക്യുവേർഡ് ഡിബെഞ്ചർ ആൻഡ് അൺസെക്യുവേർഡ് ഡിബെഞ്ചർ സെക്യുവേർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിന് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുക കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ് വെച്ചിട്ട് എന്തിന് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിന് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുക അതായത് എങ്ങനെയാണ് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കണേ കമ്പനി അടച്ചു പൂട്ടുന്ന സമയത്ത് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വിറ്റിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ പൈസ കൊടുക്കും നമ്മുടെ അസെറ്റ് വിറ്റിട്ട് നമ്മൾ ആരുടെ പൈസ കൊടുക്കും ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ദാറ്റ് ഈസ് സെക്യുവേർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്
ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറയും ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു യു അല്ലെങ്കിൽ ടു വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദാറ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമാണ് അത് കൊടുത്തോളണം എന്ന് നിർബന്ധമാണ് അത് എവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുത്താലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ കമ്പനി ചിലപ്പോൾ നഷ്ടത്തിലാവും ഓടുന്നത് അത് വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ പേരിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദർ ഈസ് ദ ആർ അവർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തത് എന്താ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ആവശ്യം അവിടെ വിജയകരമായോ വിജയ നല്ല ഇതിലാണോ പോണെ നല്ല പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടാണോ പോണെ എന്നുള്ളത് ആർക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബാങ്കിന് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബാങ്കിന് എന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി അവർക്ക് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി ലൈക്ക് വൈസ് അവരെ പോലെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അത് ചില പല തരത്തിലുള്ള ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് വെറൈറ്റി ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് റെഡീമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് വിദിൻ എ ടൈം ആഫ്റ്റർ ദി എക്സ്പയറി ഓഫ് എ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈം ചിലപ്പോൾ അവരുടെ പൈസ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് വരും ഡിബെഞ്ചർ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വരും സോ അങ്ങനെയുള്ള ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ലൈഫ് ടൈം കമ്പനിയുടെ ലൈഫ് ടൈം വരെ നീണ്ടു പോകുന്ന ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് മൈൻഡിങ് അപ്പിൻ്റെ സമയം വരെ നീണ്ടു പോകുന്നത് അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള ഡി ബോണ്ടുകളായാലും ഡിബെഞ്ചറുകളായാലും പലതരത്തിലുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഡിബെഞ്ചറുകളുണ്ട് ഇല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ബോണ്ടുകളുണ്ട് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സ് നേക്കഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലതരത്തിലുള്ള ഡിബെഞ്ചറുകളും പലതരത്തിലുള്ള ബോണ്ടും എങ്കിലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഗവൺമെൻറ് ഇറക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റർഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ബോണ്ടുകളെന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്നും കം അത് സെയിം ക്യാരക്ടറുള്ള സെക്യൂരിറ്റി കമ്പനികൾ ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അവർക്ക് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ റിസ്ക് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് പോകണം എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഒരു എല്ലാ വർഷത്തിലും ഒരു ഒരു സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ അത് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ എനിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ തിരിച്ചു കിട്ടും വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നൊരു ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ഏറ്റവും അയാൾക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചറാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും പറയണു ബോണ്ടിനെയും ഡിബെഞ്ചറിനെയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി പഠിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അതിന് ഏകദേശം ഒരേ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ആയി ടൈപ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരെക്കുറിച്ച് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ബോണ്ട്സ് ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രഷറി ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബോണ്ടുണ്ട് അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് മാത്രം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടുകളാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ലൈക്ക് വൈസ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്സ് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസും കോർപ്പറേഷൻസും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന വേറെ ടൈപ്പ് ബോണ്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ പല അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനനുസരിച്ച് പലതരം ബോണ്ടുകളുണ്ട് പലതരം ഡിബെഞ്ചറുകളുണ്ട് പൊതുവായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് പറഞ്ഞത് സോ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബോണ്ടുകളിലോ ഡിബെഞ്ചറുകളിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ചാർട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാർട്ട് നോക്കുക അതിൽ ഒമ്പതെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കണേ അതിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ ഫോർത്ത് വൺ ദറ്റ് ഈസ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് മണി മാർക്കറ്റ് കേൾക്കാത്ത പുതിയ വാക്കൊന്നുമല്ല മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എവിടെയാണ് നിങ്ങളത് കേട്ടത് മണി മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടത് എവിടെയാ
അതായത് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിൽപ്പനയും വാങ്ങലും നടക്കുന്ന മാർക്കറ്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മണി മാർക്കറ്റ് അപ്പം എന്താണ് ഈ ഷോർട്ട് ടേം ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ് ടു വൺ ഇയർ അപ് ടു വൺ ഇയർ ഒരു വർഷം വരെ ഉള്ള കാലാവധിയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ആർ ദോസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എങ്കിലും മനസ്സ് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഒരു വർഷം കാലാവധി നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്നൊരു നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു വർഷം വരെ അതാണ് ഈ ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം വരെ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാലാവധിയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് മണി മാർക്കറ്റിൽ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഒരു വർഷത്തിന് അപ്പുറം വരുന്നതിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഏത് മാർക്കറ്റിലെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഷെയറുകളും ഡിബെഞ്ചറുകളും ബോണ്ടുകളും ഈ വക ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റലുകളൊക്കെ വരുന്നത് എവിടെയാ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലാണ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു യുനോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു There is primary market and secondary market. Primary and secondary. Capital market is primary market and secondary market. We have to deal with the primary market. Primary market deals with only the primary issues. First issues. That is primary issue. But secondary market. Secondary market is called the stock market. Further issues. Further transfers. And all these things are dealt with. in this secondary market or stock market so our picture manasilekku konduruga our financial market divided into two the first one is money market and the second one is capital market in money market uh, we will deal with only short term instruments and but in capital market long term instruments short term means up to one year and long term means beyond one year okay and this capital market is again divided into primary market and secondary market the poduvaayittla oru dharanikku vendiittu parnadana now we are going to study about or uh, uh, we are going to explain what are the different types of uh, this uh, short term instruments um, we can transact in a money market edokka tarathilulla instruments undu ningalokke kettattulla vaakkugalana you may have heard about treasury bills treasury bill and a second one is commercial paper commercial paper third one is certificate of deposit fourth one is that is um commercial bills commercial bills and last one fifth one is call money so these are the five important instruments there are so many other instruments also but here we are going to discuss only five of them and uh, the most important of them the first one is treasury bill i i will just put it in the board
okay five important types of money market instruments the first one is a treasury bill second one commercial papers third one call money fourth one certificate of deposits and the fifth one is commercial bills and the first one is treasury bills treasury bills as you know these uh, bills are issued by government either central or uh, state governments for seeking or fetching their short term funds short term funds meet cheyan vendi government gal erakkuna instruments ne vilikkuna per aanandu this treasury bills okay uh, government nu parna kenal avare short term aayittulla avashyangal nu parna kenal പല തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ലോങ് ടേം ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബോണ്ടുകൾ ഇറക്കാമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാലം പണിയാൻ അത് പണിയാൻ ഇത് പണിയാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതേസമയം അതിന് പകരം അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഷോർട്ട് ടേം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇറക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ ഇതെന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രൈസിലാണ് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പ്രൈസിലാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം അത് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫുൾ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചു കിട്ടും ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ബിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് റുപ്പിയുടെ ട്രഷറി ബിൽ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ബില്ലുമ്മ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് അതേസമയം ഇൻവെസ്റ്റർ കൊടുക്കേണ്ടത് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇനി ഒരു ആറ് മാസം അപ്പോൾ ആറ് മാസത്തെ ബില്ലാണെന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് ടേം ആണ് വൺ ഇയർ ആണ് മാക്സിമം നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് മാസത്തെ ഒരു ട്രഷറി ബില്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് ആറ് ആറ് മാസത്തെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ അതിൻ്റെ ആ എക്സ്പയറി ഡേറ്റിൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് അതിൻ്റെ പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടണം അല്ലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടണം അങ്ങനെ തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ തിരിച്ചു കിട്ടുക വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും കൊടുത്തത് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതേസമയം തിരിച്ചു കിട്ടിയത് വൺ ലാക്ക് സോ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ട്രഷറി ബിൽ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഷോർട്ട് ടേം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറക്കുന്ന ബില്ലുകളെ അല്ലെങ്കിൽ മണി മാർക്കറ്റിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ബില്ലുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രഷറി ബില്ല് ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് കമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് ഈ കമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ നോട്ട് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് അല്ല അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം ഹ്യൂജ് കമ്പനീസ് big companies and credit worthy companies they will issue this commercial papers and anybody can invest uh, in those commercial paper and anybody can buy commercial papers individuals can buy and also institutions can buy commercial papers adayada companies avare short term avashyangal meet cheyan vendi ഇറക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പറുകൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ദ കമ്പനീസ് ഷുഡ് ബി ഹ്യൂജ് ഇനഫ് ദ സെയിം ടൈം ദ ഷുഡ് ബി ബിഗ് ഇനഫ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ credit worthy companies credit worthy and what do you mean by credit worthy credit worthy means the capacity of the company to uh, uh, to give back the credit uh, credit already raised from outsiders adu adu tirichu kodukkanulla aitla avare capacity ane vilikkunna peran credit worthy angana credit worthiness ulla companies ne mathrame commercial papers issue cheyanayittu sadikkullu and not for long term purposes only for short term purposes at the same time uh, sometimes uh, this uh, commercial papers are also utilized by companies for meeting the flotation cost especially in the capital market flotation cost you know what is flotation cost for a, for a, for example if we are going to issue share 
if you are going to issue debenger share room debenger ku issue cheyanadinu munbe prospectus prepare cheyanam adu pole thanne listing of shares nadathi irikkanam angane angane idinokka vendittu korcha expenditure namukku avada varum aa expenditure ne vilikkuna peraanu flotation cost appo ee flotation cost meet cheyan vendi mathram chalappa chala companies commercial paper gal endu cheyarund erkkarund appo ayine oru prathega perum parayum that that the money or that type of capital is also known as bridge capital bridge that is the capital market and money market in the middle of a link so it's called as bridge capital capital market la undavan sadhyathiyulla flotation cost ne meet cheyan vendi to money market ne nammal endu cheya utilize cheya then it is called as bridge capital just one note cheyidu vacho ningada notebook la ningal okka arinjirikkanda വസ്തുതകളാണ് അറിയുമായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും എങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള ടേംസ് ആസ് എ പെർട്ടിക്കുലർലി ആസ് എ കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രിഡ്ജ് ക്യാപിറ്റൽ സോ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ കമ്പനീസ് ക്രെഡിറ്റ് വർത്തി കമ്പനീസ് സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ട്രഷറി ബിൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ കമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് കോൾ മണി കോൾ മണി ദെൻ വാട്ട് ഈസ് കോൾ മണി you have heard about call money okay uh, call money while allotting shares to shareholders so the the company can uh, call money as first call second call nokka parattu ningal kettanda irikku aa call money alla nammal ivadu uddeshikkunnathu it's an interbank adjustment interbank adjustment aanu ee call money nu parayunnathu and uh, any bank can demand money from another bank and it should be returned whenever that bank demands the return so that is that is why it is called as call money നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ റിപ്പോ റേറ്റിനെ കുറിച്ചും റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിനോ മുന്നോടി ആയിട്ട് ഒരു ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടി പറയേണ്ടിയിരുന്നു that is that is crr crr ennu parayna sambhavathe kurichu ningal kettanda irikkum that is credit reserve ratio is a ratio maintained by uh, by the commercial banks in reserve bank of india reserve bank nammada world bank aanu namukku ariyam aa world bank il maintain cheyna minimum oru credit adine vilikkuna peraanu credit reserve ratio palapolum adu it will be changed according to the changes in the economic situation adu nammal deyanda engil kudi ivada parayna karyam ee crr nu anusarichu palapolum ningal kettanda slr statutory liquidity ratio okka kettanda appo idinokka anusarichu ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ പല ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെയും കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളുടെയും കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷിൽ വ്യത്യാസം വരും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷിന് വ്യത്യാസം വരും അവരുടെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പുറമെ ഇപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു ലോൺ വന്നിട്ടൊരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ പൈസ വേണം ഈ കയ്യിലുള്ള പൈസ പലപ്പോഴും ഈ സി ആർ ആറിൻ്റെ റേറ്റിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല പൈസ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അവർക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പരിചയമുള്ള ബാങ്കിനോട് എന്ത് ചെയ്യാം പൈസ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപയുടെ ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ബാങ്കിലില്ല പെട്ടെന്നാണ് ആവശ്യം വന്നത് സോ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബാങ്കിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അവർ നമുക്ക് പൈസ തരും പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബാങ്ക് അത് എപ്പോഴാണോ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അവർ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു എന്ന് വരും അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അതാണ് കോൾ മണി എന്നുള്ള പേര് അതിന് വരാൻ കാരണം സോ ഷോർട്ട് ടേം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ആര് തമ്മിലാണ് ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയാണോ അവിടെ ആ ഗവൺമെൻ്റ് ആണോ പാർട്ടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻ്റർ ബാങ്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് ബാങ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ദസ് കോൾ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് and next one is nalamathathu avade edirikkunathu that is certificate of deposits certificate of deposits and the next type of in, uh, investment or money market instrument uh, is uh, the that, that means the fourth one is certificate of deposits and uh, which party issues certificate of deposits that's important thing the certificates of deposits are issued by again like 
our commercial papers these certificates are issue of deposits are issued by companies companies are issue jayinath and the certificates of deposits and uh, when uh, we were uh, studying this non-marketable instruments you know and in non-marketable instruments you have studied about corporate deposits corporate deposits corporate deposits means companies are eligible to receive deposits from the general public if it is permitted by their articles of association and along with the permission of central and state government and adana ivade money market instrument that if it is done for short term purpose that is known as certificate of a deposit the investors will issue certificate of deposits and uh, uh, it's an important instrument certificate of deposit uh, investors in issue chain sadharana individual investors in a column institutional investors in a on a normal out and they know would they see short term I took a company key by second at the end of you for you are to our master you know sales and our night less are the dollar a corona so we we need working capital then our working capital the ocean can I'm in there are mass of the can I'm in it and I'm going to accept the I'm probably will have read the deposit and I'm going to accept the other for me will have it in the morning in an individual son and the other in urban do a institution side again every day in the number said the deposits accepting him are accepting in the code because I made the code to connect a positive are a receipt in a legal are you document in a certificate in a certificate of deposit in the number and then the parent and after the uh, stipulated time this uh, amount will be returned to the investors and other than you know that in our validity certificate and validity in the in chain cream chain so that is certificate of deposit it is issued by companies and the one more uh, instrument is there the fifth one is that is commercial bill commercial bill and the commercial bills are usually in the form of promissory note promissory note you know what is promissory note and when commercial bills or promissory notes will be issued by again are other commercial bills issue chain chain and our company or other ball or the business stop and only issue chain now for you short term instrument in a week in the pair on and the commercial bill for ഞാൻ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു വ്യക്തി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടുപോയി തൽക്കാലം അയാളുടെ കയ്യിൽ എനിക്ക് തരാൻ പൈസ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നിന്ന് വിളിക്കുക ഇറ്റ്സ് എ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലേ പൈസ തരാതെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു അയാൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു അഞ്ച് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മാഡം മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് പൈസ എന്ത് ചെയ്യാം തരാം എന്നുള്ളൊരു വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ തരാം എന്ന് അയാൾ വാക്കാലെ പറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ കാര്യമില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അയാളൊരു പ്രോമിസറി നോട്ട് എഴുതും പ്രോമിസറി നോട്ട് അതായത് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇത്രയും പൈസ ഇത്രയും ഗുഡ്സിൻ്റെ ഇത്രയും പൈസ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊള്ളാം തന്നുകൊള്ളാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോമിസറി നോട്ട് എഴുതും ആ പ്രോമിസറി നോട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കമേഴ്ഷ്യൽ ബില്ലെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ പേരാണ് ഡ്രോയർ ആ പ്രോമിസറി നോട്ട് എഴുതിയ വ്യക്തി ആരാണ് ഞാനാണ് അതേസമയം അതിൽ ആർ ആരുടെ ഇൻഡെറ്റഡ്നെസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മറ്റേ ആ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയ വ്യക്തിയുടെ ഡെറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സോ എന്നെ ഡ്രോയർ എന്നും അയാളെ എന്തെന്നും വിളിക്കും ഡ്രോയി എന്നും വിളിക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രോമിസറി നോട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബില്ല് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം എനിക്ക് മൂന്ന് മാസം വരെ കാത്തിരിക്കാനുള്ളൊരു സമയമില്ല അവൾ മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ പൈസ കൊണ്ടെന്ന് തരും ശരിയൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനുള്ള സമയം എനിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ ബാങ്കിലേക്ക് പോവാം ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എനിക്ക് ആ ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്കൗണ്ടിങ് എന്ന് വെച്ച് എന്താ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ ക്രെഡിറ്റർക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് പകരം ആ ഡെറ്റർക്ക് പകരം ആരാണോ സാധനങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റിന് വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയത് ആ വ്യക്തിക്ക് പകരം ആ പ്രോമിസറി നോട്ട് ബാങ്ക് കയ്യിൽ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കും ബാങ്ക് ഈ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും പൈസ കൊടുക്കും ഇനി 
സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ആളുടെ അടുത്ത് നിന്നും ക്രെഡിറ്റിന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ആ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ബാങ്ക് ആയിരിക്കും ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൈസ ഈടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മളെ എന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി വിഷയമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള പൈസ എന്ത് ചെയ്തു കിട്ടി അതേസമയം അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് ആരെടുത്തുണ്ടാവും ചെറിയൊരു കമ്മീഷൻ ആരുടെ അടുത്തുണ്ടാവും ബാങ്ക് എടുത്തുണ്ടാവും അത് ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ബില്ലിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടുക ചിലപ്പോൾ നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയെ കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി അമ്പത് രൂപ ആര് കമ്മീഷനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ബാങ്ക് കമ്മീഷനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു ഡിസ്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കമേർഷ്യൽ ബില്ലുകളുടെ അപ്പോൾ ഇത് ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാം നമുക്ക് ഒരു എല്ലായ്പ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ക്യാഷ് ബേസിസിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് ഇതുപോലെയുള്ള കമേർഷ്യൽ ബില്ലുകളും പ്രോമിസറി നോട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കമേർഷ്യൽ ബില്ലുകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി അതിൻ്റെ ഫോമാണ് പറയുന്നത് പ്രോമിസറി നോട്ടിൻ്റെ ഫോമിലാണ് അത് എഴുതുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും അത് നല്ലതാണ് എപ്പോഴും ക്യാഷിനെ വിൽക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ആയെന്ന് വരില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ആവണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈസ കിട്ടുകയും വേണം ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളും ഷോർട്ട് ടേം ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് മാത്രം പറയാൻ പറ്റില്ല അതിലൂടെ ലോങ് ടേമിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളും നമുക്ക് നിറവേറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തിലൂടെ അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഈ കമേർഷ്യൽ പേ കമേർഷ്യൽ ബില്ലുകളും പ്രോമിസറി നോട്ടുകളും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ ഫൈവ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രഷറി ബില്ലുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രഷറി ബില്ലുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കമേർഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കമേർഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വലിയ വലിയ കമ്പനികളും വലിയ വലിയ ഓർഗനൈസേഷൻസും ആണ് ക്രെഡിറ്റ് വർത്തി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് അവരുടെ ഷോർട്ട് ടേം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവിടെയും കമ്പനികൾ തന്നെയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അതേസമയം ഡെപ്പോസിറ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് കൊടുക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റാണത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാലാമത് കോൾ മണിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൾ മണി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കുകളുടെ പ്രത്യേകിച്ചും കമേർഷ്യൽ ബാങ്കുകളുടെ ഷോർട്ട് ടേം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് കോൾ മണി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു തരം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് രണ്ട് ബാങ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് കോൾ മണി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും അത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ലിക്വിഡ് ക്യാഷിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് പൈസ അത്യാവശ്യം വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് പലപ്പോഴും മറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സഹായം ചോദിക്കുകയും ആ സഹായം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിദിൻ ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡിനുള്ളിൽ അത് തിരിച്ച് അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനം അതാണ് കോൾ മണി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമതായിട്ട് നമ്മൾ കമേർഷ്യൽസ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കേട്ടുപരിചയമുള്ള പല ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പ്രോമിസറി നോട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള അഞ്ച് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ പല ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലും ഈവൺ ഇൻ ട്രഷറി ബില്ലുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ആക്സസബിലിറ്റി അധികം ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡി
കുറവാണ് അതേസമയം ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ കുറച്ചും കൂടി അതിന് സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് മാത്രം മാത്രമല്ല ഈ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനേക്കാളും സെക്യൂരിറ്റി ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മണി മാർക്കറ്റിൽ സെക്യൂരിറ്റി കൂടുതലാണ് മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രഷറി ബില്ലെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ബില്ലുകളെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം അതിന് സെക്യൂരിറ്റി കൂടുതൽ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഹൈ ലെവൽ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക അത് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ല മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് കമേഴ്ഷ്യൽ ബില്ലുകൾ ഒരു വിധം ക്രെഡിറ്റ് വർത്തി ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ മാത്രമേ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് ഡിഫോൾട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ഒരു ടെൻഡൻസി വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ ഷെയറിന് ഇങ്ങനെ ഹൈലി വളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഷെയേഴ്സാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് നൂറാണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം അമ്പതാവും അടുത്ത ദിവസം എൺപതാവും അങ്ങനെ 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 ഒരു ചേഞ്ച് ഹൈലി വളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം പക്ഷേ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയധികം പ്രൈസ് വേരിയേഷനോ അത്രയധികം കാര്യങ്ങളോ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മണി മാർക്കറ്റിനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രോമിസറി നോട്ട് എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്രത്തോളം വേരിയേഷൻ വരാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രഷറി ബില്ലാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ എത്ര എന്താണ് അതിൽ വരാവുന്ന വേരിയ പക്ഷേ ഷെയർ മാർക്കറ്റും ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റും ഒന്നും അങ്ങനെയല്ല അതിൽ ഡേ ബൈ ഡേ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മണി മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഒന്നും അവിടെ നടക്കില്ല വെൽക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പം ഞാൻ നൂറ് രൂപ ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു നാളെ എനിക്ക് എണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപയായി മറ്റന്നാൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപയായി അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു അതൊരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിട്ട് തിരിച്ച് കിട്ടി അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ക്രിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒന്നും മണി മാർക്കറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കാരണം നമുക്കറിയാം വളരെ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളെ ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ആവശ്യം ഒരു ഒരു അത്യാവശ്യത്തിനൊരു ലോങ് ടേം അതിനാവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ മണി മാർക്കറ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു വർഷം വരെ ഇപ്പോൾ എന്തോരം ചേഞ്ചസ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു ഒരു കളി അത് മാത്രം അവൾ അത് മാത്രമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ മണി മാർക്കറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള വെൽത്ത് ക്രിയേഷനുകളോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനുകളോ ഈ മണി മാർക്കറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആൻഡ് this is uh, money market is an ideal choice for an investor if he wants to park his money only for a short term short term like ki matrame park cheyanayittu block cheyanayittu uddeshikkunnullu vengil therchiyayittu money market oru etum safe aayittulla oru market aayittu namukku consider cheyyam angane angeyulla short term parking inu ishtapeduna investors ne sambandhichadathalam money market ennu parayunnathu adu ed instrument aayikollotte എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കരുതാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക സോ ദറ്റ്സ് എബൌട്ട് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് നമുക്കിനി പോകാനുള്ളത് അടുത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂവിലേക്കാണ് അത് അടുത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളിനി അടുത്തത് കടക്കാനുള്ളത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലേക്കാണ് സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂവിൻ്റെ നാല് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച്
ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റവന്യൂ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത്തിരി എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റും ഇത്രയധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും അത് പറയുന്നത് കുറേ പോയിൻറ്റ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് റെപ്പറ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവാം എങ്കിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോയിൻറ്റ്സാണ് സോ ശ്രദ്ധിക്കാം സോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് അഞ്ചാമത്തെ അവന്യൂ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഇൻ എഫ് ഫോർ ദിസ് ക്ലാസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു